రాయస్ మహాసేన్ గారు పెట్టినటువంటి వీడియో నా దాకా వచ్చింది అయితే మిత్రులు కొంచెం నన్ను తప్పుగా తీసుకున్నారేమో అండి నా అభిప్రాయం అండి నిన్నగాక మొన్న వీడియోలో పాపం ఆయన టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి కింద ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలో ఇట్స్ వైన్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ నేను లైవ్ పెట్టి రాజ్ మహాసేన్ గారు నా గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి వీడియో నేను జనసేన పార్టీ పెద్దల దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళాం కానీ కొంతమంది పెద్దలు మీరు మాడరు కాబట్టి ఆయన మాడరు అన్నారు నేను మాట్లాడుతున్నాను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను ఎందుకు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను నేను ముప్పై నలభై సంవత్సరాలుగా నా సామాజిక వర్గం లోన్ అయినటువంటి నిచ్చువేత గురించి కానీ నా సామాజిక వర్గం అంటే నేను కాపు సామాజిక వర్గంలో పుట్టానండి కాబట్టి నేను ఎంత ఇంటలెక్చువల్ గా మాడాలనుకున్నా కూడా కొంత నా నేపథ్యం నాకు ఉంటుంది కదండి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంత మెచ్చుడ కాదు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంత ఆలోచితమైనటువంటి దూరదృష్టికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తిని కూడా కాదు కాబట్టి నాకున్నటువంటి నేపథ్యం రీత్యా ఎక్కడో భీవారం మునిపోడి నాచోర్ సెంటర్లో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి కింద కొంత నా వెనకబాటుతనం నా ఆలోచనలో కానీ నా మాట తీరులో కానీ నేను ఎంత సుప్రీంకోర్టు లాయర్ అయినా కూడా నా నాకు ఉంటుంది కదండి రాజ్ మహాసేన్ గారు నా గురించి వాళ్ళు వీడియో పెట్టారంటే నేను యాక్చువల్గా రెండు రోజుల క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీవు నేర్పిన విద్య నీరజాక్ష అని ఒక వీడియో పెడితే దాని గురించి నిన్న కూడా టీఫ్ సాంబశ్వరరావు గారు సంబంధించినటువంటి డిబేట్ లో కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ గురించి కానీ నారా బ్రాహ్మణి గారు నారా భువనేశ్వరి గారు జైలు ముందు ఉన్నటువంటి విధం ఉదంతం గురించి నేను అది చాలా బాధపడతా చెప్పానండి కాకపోతే ఇవాళ అధికార ప్రతినిధి టీడీపీ పార్టీకి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడతా కొద్ది నాకు ఇలా కదా అలా కదా అని చెప్తా ఉన్నారు రాజ్ మహాసేన్ గారు నేను ఒక మంచి మాట చెప్తాను సార్ నేను ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ హెల్దీ టు టాక్ అండి నేను కొంచెం ఆరోగ్యం బాగాలేదు సమాజ వర్గాన్ని దాటి నేను మాట్లాడలేదులేండి సార్ ఒకవేళ నిన్న నేను అంత బాగా మాట్లాడిన తర్వాత కూడా టీడీపీ పార్టీ మీద ఏదైనా ఇట్లా మాట్లాడిచ్చు ఉంటే ప్రాబ్లీ నా పార్టీ పెద్దలు కూడా నన్ను తగ్గే మాడమన్నారు మీరు మాట్లాడినప్పుడు కానీ ప్రాబ్లీ నేను నా వల్ల అవ్వకపోవచ్చేమో సార్ అవ్వచ్చేమో ఈసారి టికెట్ రాకపోయినా దాచ్ ఓకే దాచ్ వాయిన్ ఈసారి పోటీ చేయకపోయినా దాచ్ వాయిన్ రాజ్ మహాసేన్ గారు మీరు అండి నాకు చాలా అభిమానం అండి మన యుఎస్ లో కూడా మన అట్లాంటలో జనసేన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు మీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అడిగినప్పుడు కూడా నేను చాలా పాజిటివ్ గా మాడానా మీరు ఏదో ఎస్సీ కదా అని మీ గురించి ఏదో పద్దాక పోగుడుతా ఉంటే నాకేదో లాభం ఉంటుంది అనుకునే వ్యక్తిని నేను కాదు వెనకాల బాబాసాహ్ అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకుంటే మీ కమ్యూనిటీ నుంచి నాకు ఏదో ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకునేటువంటి వ్యక్తిని కాదు మీరు మాట అన్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచించి మాడాల్సింది రాజేష్ మహాసేన్ గారు మీరు ఇదే నా పార్టీ ఇది ఇదే నా ఆఫీస్లో పైన థర్డ్ ఫ్లోర్ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా టీడీపీలో జాయిన్ అవడం గురించి కూడా మీరు కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు చేశారు ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు టాక్ దాట్ నా దాట్స్ నాట్ అప్ టు మై డెకామ్ అండ్ మై స్టాండర్డ్స్ రాజేష్ మహాసేన్ గారు ఎలా పడతాలో నా గురించి మాట్లాడడం టీడీపీ పార్టీ శ్రేణులకి సమంజసం కాదు ఒకవేళ అలా కాదు మేము మాట్లాడతాం కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర్ గురించి అంటే మీ వ్యక్తిగతం సార్ నేను ఎలాగ వచ్చే నెల నేను ప్రతి సంవత్సరం పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఎలాగ మాలేసుకుంటా ఉన్నాను దేవి నవరాత్రుల్లో కూడా మళ్ళీ మాలేసుకుంటున్నాను ఆ టైంలో నేను ఎన్ని మాటలు లేకపోవచ్చు కొన్ని నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కూడా మీరు తగ్గించి మాట్లాడతాం అలా మాట్లాడితే వింటేనే జనసేన టీడీపీ పొత్తు ఉంటుందంటే 
అది సమంజసం కాదు సార్ ఎందుకంటే నాకు పార్టీకి ఏ సంబంధం లేదు నేను జనసేన పార్టీలో అధికారికంగా నేనేమి పొజిషన్ నేను ఎంజాయ్ చేయట్లే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్తాను నాగబాబు గారు చెప్తాను తదితర పెద్దలు చెప్తాను దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది కానీ నేను ఒక పార్టీ అభిమాని రాయేష్ మహాజన్ గారు మీరు నా గురించి ఈ రోజు తీసి మాట్లాడడం కొంచెం నాకు సమంజసంగా అనిపించలేదు యూనో దాని గురించి తగ్గితేనే పార్టీ పొత్తు ఉంటుంది అనుకుంటే బహుశా నాలాంటి అనామకులు నేను పార్టీ బయట ఉండే వ్యక్తినండి బహుశా నేను దూరంగా ఉంటాను రాజేష్ మహాసేన్ గారు ఒకవేళ టీడీపీ కానీ జనసేనలో ఉన్న పెద్ద నాయకులు కానీ నా ప్రజెన్స్ ని కనుక ఇబ్బందికరంగా అనుకుంటే నేను చాలా చిన్న వ్యక్తి నుంచి ఒక చాలా అనామక న్యాయవాదిని ఒక చాలా చిన్న వ్యక్తిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు నన్ను నాయకుడు కానీ నివేదిక మీద ఎవరికి పరిచయం కూడా చేయలేదు బహుశా నా 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 పద్ధతిలో లేకపోతే నా విధానాలు ఆయనకు నచ్చుండకపోవచ్చు నాగబాబు గారు ఇప్పుడు ఉన్న తండ్రి సమానులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఇప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం కలిసి ఉంటానండి కమా కాపు ఇక్వేషన్ నేను ఎప్పుడు దూరం పెంచదలుచుకోలేదు మహాశన రాజేష్ గారు ఒకవేళ నా ప్రజెన్స్ ఏమన్నా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కలిసి కట్టుకు ఉండేటువంటి ప్రయాణానికి ఇబ్బంది ఉందనుకుంటే నేను ఈరోజు తర్వాత దూరంగా ఉంటాను రాజేష్ గారు మీ అందరూ ఒక్క మహోన్నతమైనటువంటి ప్రయాణం బాగా సాగాలని కోరుకుంటాను రాజేష్ గారు ఈరోజు మీ లైవ్ చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉందండి దానికి నేను నా పార్టీ పెద్దలతో కూడా మాట్లాడినప్పుడు మొన్న నువ్వు నీవు నేర్ ప్రవిద్య నేరదాక్ష అని మాట్లాడవు కాబట్టి రాయేష్ కూడా మాడు ఉంటాడని చెప్పారండి బహుశా ప్రాబ్లం యూనో ఐ మోన్ సిట్రిజన్ అండ్ ఫ్యూ అదర్ మెడికేషన్స్ ప్రాబ్లం ఐ కెన్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇవ్వాలండి ఇట్స్ ఓకే సార్ నేను ప్రాబ్లం ఏదైనా తప్పుగా మాడంటే నన్ను జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా మన్నించుకోవాలి నా ప్రార్థన మొన్న నేను చెప్పినట్టు ఉండదు అంతలో అవును చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమయంలో కూడా కొంత మేనేజ్ చేయబడి ఉండొచ్చు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పాను కామన్ లైబ్రరీ నుంచి ఒక న్యూట్రల్ వాయిస్ వినిపించాలని ప్రయత్నం చేసి ఉండొచ్చు అబ్జూటి ఫైన్ అండ్ నాకు మీద కోరికలు ఉన్నాం అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఇంప్రెస్ చేయాలను ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి గారిని పోటీ చేయాలను అంటే ఇంత నా వల్ల అది జాతక దోషం ఉండొచ్చు జన్మ దోషం ఉండొచ్చు ఐ కెనాట్ ఇంప్రెస్ పీపుల్ నా వల్ల భగవంతుడు ఇక్కడ ఏది రాస్తే జరుగుతుంది నమ్మే వ్యక్తిని నేను అసెంబ్లీకో పార్లమెంటుకో వెళ్ళడం కోసం ఏమి నేను చెల్లినట్లు చేస్తానని చెప్పలేను అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర గురించి నిన్న కూడా టీవీ ఫైవ్ లో కూడా నేను తప్పండి కన్నబాబు గారు ఎట్లా మాట్లాడడం తప్పని చెప్పాను నేను ఇక ఇక అసలు ఏమీ మాట్లాడకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు భజన చేయాలంటే అది నా వల్ల అవదండి అది నా వల్ల అవ్వలే అందుకుని రాజేష్ మహాసేన్ గారు వీడియో పెట్టడానికి అతను ఆయన అధికార ప్రతినిధి కదా అంతకుముందు ఎప్పుడు పెట్టినా కూడా నేను దాన్ని పెద్దగా పరిగణించలేదు కానీ నేను ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా ఇష్టం ఉన్న వ్యక్తి అంటే ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ నేను మొన్న సందర్భానుసారం మాట్లాడాను అంతకుముందు రాఖీ సిరీస్ కూడా నేనే చేసాను నాకు టీడీపీ పార్టీలో కొందరు వైఖరి నచ్చినప్పుడు నచ్చదని చెప్పాను ఇవాళ రాష్ట్రం బాగుంటుందంటే కలిసి ప్రయాణం చేయడం కూడా సమంజసం అని నేను ఒప్పుకున్నాను ఇక రాజేష్ మహాసేన్ గారు నా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా సమంజసం కాదు వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకున్నటువంటి మాటలు ఇక్కడ మాట్లాడడం సమంజసం కాదు ఇవాళ ఆయన ఆ పార్టీలో అధికార ప్రతినిధిగా ఉన్నారు సంతోషం మీరు ఎమ్మెల్యే కింద పోటీ చేయాలి నేను మనస్ఫూర్తి నిన్న మొన్న అట్లాంటలో కూడా మీకు ఆ వీడియో నా అవకాశం నాకు దొరుకుతుంది పెడతాను రాజేష్ గారు మీరు మంచి నాయకులు దళిత నుంచి బాగా ఎదగాలని నేను కోరుకున్న వ్యక్తినండి 
మీరు అట్లా ఎలబడతాలో నా గురించి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు నాకు రాడికల్ భావజాలం ఉంటుంది కలందలు శంకర కాశ్వ నాయుడు కాపు నేను చాలా చంపుకుని నేను కామ్గా ఉంటా ఉంటాను దాన్ని మరీ చేతకందనంగా తీసుకోవడం కూడా సమంజసం కాదు ఎవరికి కాదు జనసేన పార్టీ మద్దతుదారులు కానీ బెంగళూరులో ఉన్నటువంటి హరికుమార్ అయ్యార్ చేసిన అన్న ఆయన కూడా ఇక అత్తమాను నన్నే తగ్గుమంటా ఉంటే ఏమి నేనేమి చేతకని వ్యక్తిని కాదు కదా నేను ఎలక్షన్ దాకా అయితే నేను అసలు అయితే నేను నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఈశ్వర ఆరాధనలు ఉండిపోతాను నేను ముప్పై ఐదేళ్ళ వయసులో నేను ఏం సాధించిపోతే ఏం వచ్చే నష్టం ఉండదా నా ప్రేమను చేతగాంధనంగా నా అభిమానాన్ని అవకాశవాదంగా ఎందుకు తీసుకుంటారు చాలా చిన్నపిల్లవాడి కింద నేను చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టుకుని వచ్చినటువంటి వ్యక్తి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఇవాళ కూడా అమితమైనటువంటి ప్రేమ అభిమానం ఉంది నేను ఆ పార్టీలో ఏమీ కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికార ప్రతినిధి కింద ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి తర్వాత మళ్ళీ అన్ని కూడా కుదరలేదు బయటకు వచ్చి న్యాయవాది కింద ఆయన ఆశీర్వాదంతో ఆయన అభిమానుల యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఏదో ప్రజల్లో గుర్తింపు పొందినటువంటి వ్యక్తిని నేను కమ్మ సామాజిక వర్గంతో నాకు వ్యక్తిగతమైనటువంటి అభిప్రాయం ఏం లేదండి రంగగారు అంటే అభిమానం ఉన్నా నేను ఎప్పుడు ఆ చావుని రెండు కులాల మధ్య వ్యత్యాసంగా చూడాలని అనుకోలేదండి నా ఉద్దేశం రాధాకృష్ణ వ్యతిరేకించా ఏమైనా రాధాకృష్ణతో నాకు అతను నచ్చడు ఏం చేద్దాం ఏం చేయగలుగుతాం అలాగే టీవీ ఫైవ్ నాయుడు గారు ఉన్నారు ఎన్టీవీ చౌదరి గారు ఉన్నారు వేరే ఛానల్ చాలా మంది కమ్మ సామాజిక వర్గాలు ఉన్నారు కదా నేను వాళ్ళు ఎవరితో నేను గొడవ పడలేదు రాధాకృష్ణ నాకు అతను వ్యక్తిగతంగా నచ్చడు నచ్చలేదు అని చెప్పాను అంతే నేను దాన్ని ఎప్పుడు పార్టీ మీద రుద్దలేదు నేను నా స్వభావం బహుశా ఏమో నేను రాయేష్ మహేష్ అని వీడియో తర్వాత నేను పార్టీ పెద్దల్ని అప్రోచ్ అయ్యాను కొంతమంది పెద్దలు పరిశీలించలేదు పరిశీలించిన పెద్దలు కూడా నేను నిన్న కాకముందా నీవు నేర్పిన విద్య నిరాక్షణ బరాబర్ మాట్లాడతాం ఎందుకు మాట్లాడడం చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు జుడిషియల్ మేనేజ్ చేయలేదా ఇది కూడా తెలియదు అది అలర్ట్గా నేను మాట్లాడితే వాళ్ళకి నచ్చలేదు ఏముందమ్మా ఇప్పుడు ఎన్ని ఎమ్మెల్యే ఎంపీ క్వశ్చన్స్లో ఆత్మాభానం చంపుకుని ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినా రాలేదు అసెంబ్లీకి వెళ్ళాలని ఒక ఈశ్వరుడు రాత్తేవడం నాపుతాడా పార్లమెంట్కి వెళ్ళాలని ఈశ్వరుడు రాత్తేవడం నాపుతాడా మాధవుడు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత మనుషులు ఆపిదా ఇది అంతా ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇంప్రెసింగ్ పీపుల్ మోర్ ఆన్ దిస్ నేను మాట్లాడినటువంటి ప్రతిదాన్ని నేను కట్టుబడి ఉంటా రాధాకృష్ణ కానీ రాకి నీ అమ్మ మాట్లాడేదానికి కట్టుబడి ఉంటా చంద్రబాబు నాయుడు మొన్న నీవు నేర్పిన విద్య నేర్దాక్ష కట్టుబడి ఉంటా జనసేన పార్టీతో నాకు లీగలీ అంటే నాకు సంబంధం ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యలేదు వస్తుందని కూడా అనుకోవట్లేదు బట్ అస్సెల్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాట్స్ ఇట్ అండ్ నా ఇండివిజువల్ ఎజెండా ఎప్పుడు కూడా నేను పార్టీ మీద రుద్దానని అనుకోను ఇప్పటికీ చెప్తున్నాను రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకుని ఏ నిర్ణయానికైనా నేను కట్టుబడి ఉంటాను కానీ కట్టుబడి ఉంటానని చెప్పి అప్పుడప్పుడు నా ఇండివిజువల్ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు అది పార్టీకి ఆయన ఆలోచనకి పొసగట్లేదు కాబట్టి ఇకపై నేను కొంతకాలం రాజకీయాల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు దిస్ ఇస్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ ఎలక్షన్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ ప్రబల్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ ఒక ఆరు నెలల పాటు నేను రాజకీయ అంశాల మీద కామన్ లైబ్రరీలో మాట్లాడను మరి ఏం మాట్లాడుతాను అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ అంటే నాకు ఇష్టం హీజ్ మా లైన్ ఆయన గురించి మాట్లాడతాను నేను కాంచీరామ్ గారి గురించి మాట్లాడతాను నేను సోషల్ ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడతాను ఎక్కడ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మాట్లాడను ఎందుకంటే నా నా థాట్ ప్రాసెస్ బహుశా ఎవరికైనా ప్రోవకింగ్ ఉండి ఉండొచ్చు నాకు ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్ ఈ సిస్టంలో కూడా నాకు యూనో యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్ ఎలా పెట్టాలి ఈ ఫేస్బుక్లో ఎలా పెట్టాలి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ నేను టెక్నాలజీకల్లో కొంచెం అప్డేటెడ్ ఉంటాను కానీ ఈ చెత్త అంతా నాకు తెలియదు